ఫలితాలు ఈసారి మేము జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రతి సంవత్సరం పెడతాము అంటే నువ్వు తప్పు తిద్దుకునే కూర్చున్నావు అంటే అది తప్పని నువ్వు ఒప్పుకున్నట్టే అదొకటే కాదు నేను అనేది ఏంటంటే ఎలాగూ ఈ రెండు అంశాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను మిగిలింది కూడా రుణమాఫీ రుణమాఫీ ఒకేసారి ఒకే నాలుగు దశలు ఎందుకు ఒకే దశలో చేస్తానని చెప్పు లక్ష రుణమాఫీ ఒకేసారి చేసి నువ్వు లక్ష రుణమాఫీ ఒకేసారి చేసి దాన్ని నాలుగు దఫాలుగా పెట్టి నాంచి ఇరవై ఐదు యాభై డెబ్బై ఐదు లక్ష అని పెట్టి ఎందుకు వాళ్ళని చివరికి చేశారు చివరికి చేశారు నాలుగున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి చేశారు ఎలక్షన్ ఇరవై ఐదు యాభైకి ఆగిపోయింది అక్కడ సో అదొకటి నిరుద్యోగ వృత్తి గురించి మాట మాట్లాడుతుంది ఈసారి మేనిఫెస్టో అసలు నేనే లేదు ఇవన్నీ కూడా ల్యాబ్సెస్ కదా మీరు ఒకసారి ల్యాబ్స్ మీరు ఇది చేయాలనుకున్నప్పుడు వీటి గురించి కూడా మీరు మాట్లాడుతున్నారు అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆనాటి తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ మేనిఫెస్టో కేసీఆర్ సర్కార్ ఏదైతే పెట్టిందో దాన్ని పూర్తిగా అంటే అక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి జర్నలిస్టులకు ఇళ్ళ స్థలాల పథకంతో పరిపూర్ణమయ్యింది తమ మేనిఫెస్టోని ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంది అటువంటి ఒక ధీమా ప్రకటన ఇక్కడ కేసీఆర్ సర్కార్ నుంచి లేదు లేదు మరొక వైపు అక్కడ అక్కడ మరొక వైపు ఇప్పుడు మేనిఫెస్టోలో పెట్టని ఒక ఒక పథకం గురించి మీకు చెప్తాను ఈ రోజు అక్కడ ఒక అభ్యర్థిని ఓడించాలన్న కసితో కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు దళిత బంధు దళిత బంధు పెట్టారు హుజూరాబాద్ వేదికగా దళిత బంధు పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు అది ఇప్పుడు వాళ్ళకే అది రివర్ట్ అయ్యే ప్రమాదం మూడు ఎకరాలు భూమి ఇస్తామన్నారు ఎంత మందికి ఇచ్చారు ఓకే అది మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించారు అది ఎవరికి ఇచ్చారు అది మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన అంశం అది మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన అంశాలకి దిక్కు లేదు ఇక్కడ దళిత బంధు అనేది ఇప్పుడు రివర్ట్ కాబోతుందా ఎందుకంటే చాలా మంది దళితులు మేము మాకు ఇవ్వలేదు మాకు రాలేదని చెప్పి అంతే ఎందుకంటే రైతు బంధు కూడా మాకు రాలేదని చాలా మంది ఓపెన్ గా చెప్తారు చెప్తున్నారు మాకు రాలేదు ఏమన్నాడు ధరణి ఉంటే కనుక ప్రతి సభలో ఇప్పుడు ఈయన ప్రసంగిస్తున్నది కదా ధరణి తీసి బంగాళా ఖాతాలో కలుద్దామన్నారు ధరణి లేకపోతే ఎల్లయ్య భూమి ఫుల్ అయిపోతుంది ఫుల్ అయ్యే భూమి మళ్ళీ అయిపోతుంది భూమికి విలువ ఉండదు రైతుకు దిక్కు ఉండదు రేపొద్దున గవర్నమెంట్ దగ్గర లెక్క పత్రం లేకపోతే నీకు రైతు బంధు పథకం డబ్బు రావాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మళ్ళీ నీ దగ్గర ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి నీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది నాకు ఎంత ఇస్తావని రెవెన్యూ వాళ్ళు పై రెవ్యూలు చేయడం మొదలు పెడతారు దళారుల దందా మొదలవుతుందని నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంత పక్కాగా స్కీమ్ అమలు చేస్తున్నావు కదా మళ్ళీ మీరు ఎంత మంది రైతులకు వస్తుంది ఎంత మంది రైతులకు రావట్లేదు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా అదే హోప్స్ మీద ఉందని కొన్ని సర్వేలు కూడా చెప్తున్నాయి ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం ఎంతో అట్టహాసంగా ఇక్కడ చేస్తున్నాం దళిత బంధు కావచ్చు రైతు బంధు కావచ్చు అని చెప్తోంది సో ఈ దళిత బంధు రైతు బంధు కొందరికే తన అనుయాయులకి స్థానిక నేతలకు ఉన్నటువంటి తమానుచరులకి అది లబ్ధి పొందుతుంది కాదండి గవర్నమెంట్ ప్రకటించిన ప్రతి స్కీమ్ లో కూడా అస్మనీయులు తస్మనీయులు అనేటువంటిది ఉండనే ఉంది అది ఎవరు కాదని నేను సత్యం అండి వాట్ ఎవరు అండి ఇంకా ఫైనల్ గా కేటీఆర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కి ఇది రైతు బంధు బడా రైతులకి ఈసారి మేము ప్రక్షాళన చేస్తామన్న ఈ స్టేట్మెంట్ కి రాబో ఇప్పుడు జరగబోయే ఎన్నికలు ఆ ఓటర్ వేలు చూపుడు వేలు తగ్గే అవకాశం ఉందా ఒక్కటి ఒక్కటైతే చెప్తాను మళ్ళీ మళ్ళీ పదే పదే మనం గుర్తు చేసుకోవాలంటే ఎన్నికల సమయంలో చివరి నిమిషంలో మీరు ప్రకటించిన మాటకు విలువ ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అంటారు రైతు బంధు గురించి నువ్వు మాట్లాడావు అనుకో వెంటనే వారికి ఏం గుర్తొస్తుంది డబ్బు ఇవ్వని రోజులు గుర్తుకొస్తుంది పంట నష్టపోయింది గుర్తుకొస్తుంది తన బ్యాంకులో డబ్బు జమ కాని రోజులు గుర్తుకొస్తాయి అలాగే మీరు జాబ్ క్యాలెండర్ గురించి మాట్లాడారు రగిలిపోతున్న నిరుద్యోగులు జరిగినటువంటి ఎన్నికల్ని ఒకసారి మనం గమనించి చంద్రబాబు పసుపు కుంకుమ అంటే ఎదరికి వెళ్ళాడు చెట్టు చెబుట్టాయి ఆల్రెడీ డ్వాక్ర సంఘాలను వ్యక్తి ఆల్రెడీ నమ్మారా నమ్మలేదు ఇచ్చిన పదివేలు తీసుకున్నారు ఓటు వేయాల్సింది ఎవరికి వేయాలో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు జాబ్ క్యాలెండర్ కానీ నిరుద్యోగులు నవ్వుకోరా ఈ రోజు నిరుద్యోగులు రోడ్డుకి ఎక్కారు వాళ్ళకి చావో రేవో అని పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళు ఎంత ఖచ్చితం ఉన్నారంటే ఎలాగైనా సరే ఈ గవర్నమెంట్ ని కథ ఏదో చూద్దామని అంటే అనేది ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మనం మాట్లాడేది బీఆర్ఎస్ నేను అనేది ఏంటంటే వీటిని తిద్దుకుని మీరు హుందాగా ఒప్పేసుకుని ప్రచారం జోరుగా చేసుకోండి ఏమో చెప్పలేము ఓటర్లు ఒప్పుకుంటూ ఒప్పుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఏదైనా జరగచ్చు అండి నెక్స్ట్ సిపిఎం ఒంటరి పోరు ఎవరికి మేలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు చీల్చితే కాంగ్రెస్ కే నష్టమని జోరుగా విశ్లేషణ అయితే కొనసాగుతుంది సార్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం సిపిఎంతో ఎక్కడ పొత్తు కుదరలేదు ఒంటరిగా 
ఫస్ట్ పదిహేడు స్థానాలు అన్నారు మరి అదనంగా రెండు స్థానాలు పెంచి పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాలు సిపిఎం పోటీ చేసినటువంటి సందర్భం ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా ఖమ్మం జిల్లాలో ఎక్కువగా అభ్యర్థులు నిలబెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఆ బీఆర్ఎస్ కి అయితే ఆ ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే కానీ దానికి వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం ఒకే ఒక్క సీటు గెలిచింది ఖమ్మం పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ప్రస్తుత రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఒక్కళ్ళే గెలిచారు సో వాట్ ఎవర్ ఇంకా అక్కడ కేడర్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ కి అలాగే కమ్యూనిస్టుల కి ఎక్కువ కేడర్ ఉన్నటువంటి ఒకటండి ఇప్పుడు సిపిఎం పోటీ నిలబడడం వల్ల అది గెలవదు అసలు అది నిలబడిన చోట్ల గెలిచేది కష్టం అని ఆ పార్టీ వర్గీయులే చెప్తున్నారు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కావును ఆ పార్టీ వర్గీయులే మేము పోటీలోనూ ఒంటరిగా పోటీ చేయడం వల్ల మేము గెలవం కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇతరులు గెలిచేటువంటి పరిస్థితి నుంచి తప్పించి ప్రభావం చూపే పరిస్థితి ఉంది అది ఎక్కడెక్కడ అంటే ఇప్పుడు చూడండి నల్గొండ జిల్లాలోనూ ప్రభావం ఎక్కువ ఇక్కడ నష్టం వాటిలో వచ్చింది కాంగ్రెస్ ఆందోళన చెందుతుంది కారణం ఏంటంటే అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు పోటా పోటీగా ఉన్న చోట బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పోటా పోటీగా ఉంది వాళ్ళ మధ్య ఓట్ల శాతం అంటే అంటే ఆ అంతరం ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కు సార్ నాకు ఇక్కడ అర్థం కావట్లేదు మిరియాలు కూడా పాటు నల్గొండ జిల్లాలో నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మిరియాలు కూడా పాటు ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వైరస్ స్థానాన్ని సిపిఎం కోరింది ఆల్రెడీ సిపిఐ కూడా అలాగే అడిగింది ఆ చర్చోప చర్చలు అనంతరం ఆ కొత్తగూడెం టికెట్ తో పాటు మునుగోడు తరఫు నుంచి ఒక రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు ఇవ్వడానికి మొత్తానికి కొత్త ఖరారు అయింది ఓకే అంతవరకు ఓకే ఇక్కడ సిపిఎం విషయానికి వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ ఎందుకు ఒక అడుగు వెనక్కి వెనక్కి వేయడం కాదు వీళ్ళు చాలా పట్టుబడుతున్నారు సిపిఐ అంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా లేరు వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు మాకు సమస్య లేదు మేము అడిగిన స్థానాలు ఇవ్వాల్సి రెండు రెండు అడుగుతున్నారు మిరియాలు కూడా వైరా మిరియాలు కూడా ఇస్తాం కానీ వైరా ఇచ్చే వైరా లేదని ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రకటించారు వాళ్ళకున్న అప్లికేషన్ బట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటి మీరు గమనించాలండి కాంగ్రెస్ మీకు ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వము కావాల్సింటే ఎమ్మెల్సీ సీట్లు ఇస్తామన్న స్థాయికి వచ్చింది అంటే దానికి గెలుపు పైన ఎంత ధీమా ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చర్చలోకి వస్తే ఇక్కడ నేను అనేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ కావచ్చు కాంగ్రెస్ కావచ్చు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కావచ్చు ఈ మూడు త్రిముఖ పోరులోన ఎక్కడ లబ్ధి కలుగుతుంది అంటే ఎక్కడ కాంగ్రెస్ కు నష్టం వాటిలవచ్చు లేదా ఎక్కడ బీఆర్ఎస్ కు నష్టం వాటిలవచ్చు అంటే అంతరం ఎక్కువ ఉన్న చోట్ల ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కు బీఆర్ఎస్ కు మధ్య దాదాపు పదివేల ఓట్లు ఇరవై వేల ఓట్లు అంతరం ఉంది అనుకోండి మెజార్టీ అక్కడ సిపిఎం ఏం పెద్దగా ప్రభావం ప్రభావం చూపు కానీ వెయ్యి రెండు వేలు మూడు వేలు ఓట్లు అంతరం ఉన్న చోట అక్కడ గనక సిపిఎం ప్రభావం చూపితే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కు నష్టం జరగచ్చు లేదా బీఆర్ఎస్ కు కూడా నష్టం జరగచ్చు ఒక కాంగ్రెసే కాదు బీఆర్ఎస్ కు కూడా నష్టం జరగచ్చు కాకపోతే సిపిఎం ఎలాగో గెలవదు కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక పార్టీ గెలుస్తుంది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే కనుక ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఎక్కువ స్థానాలు బీఆర్ఎస్ ఆధిక్యం సంపాదించినటువంటి సందర్భం ఎన్ని ఉన్నాయంటే మొత్తం పన్నెండు ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పదే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లాలో అత్యధికంగా మిరియాలు కూడా ఆ వైర ఆ ఇంకొకటి భద్రాచలం లాస్ట్ టైం వచ్చినట్లుగా కొన్ని కొన్ని జిల్లాలోనూ గుండగుప్తగా వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఇప్పుడు లేవు గాలి ప్రతి పార్టీకి కూడా అంతో ఇంతో ఉండడం వల్ల పోటీ అనేది కత్రూట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ కు మధ్య పోటీ కత్రూట్ గా ఉంది బీజేపీ కూడా కన్సిడరబుల్ స్థాయిలో ప్రభావితం చేసే స్థితిలో ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే పోయినసారిలాగా ఒక్కొక్క ఇప్పుడు పాల ఉమ్మడి పాలమూరులో ఉన్న పద్నాలుగు సీట్లు అండి పద్నాలుగు సీట్లు ఈసారి బీఆర్ఎస్ కొట్టమని చూద్దాం ఖచ్చితంగా కష్టం సార్ లాస్ట్ టైం కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో సిపిఐ తోటే వెళ్ళిందా కాంగ్రెస్ ఐ థింక్ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళినట్టు అప్పుడు ఆ టైంలో కనుక చూసుకుంటే కనుక సిపిఎం కూడా అలాగే ఒంటరిగా బరిలోకి దిగే వెళ్ళిందట ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళిందో అప్పుడు కూడా అలాగే తొంభై ఒక్క వేల తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయట ఆ పార్టీ ఈసారి కూడా ఇరవై ఆరు చోట్ల ఈసారి ఈసారి ఇంకా తగ్గుతుంది ఈసారి ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే కాంగ్రెస్ ఓట్ల షేర్ పెరుగుతుంది బీజేపీ కూడా బలంగా ఉంది ఈ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బలంగా ఉన్నప్పుడు బీఆర్ఎస్ కే ఓట్లు ఎట్లా మిగిల్చుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ వామపక్షాలు ఏం మాట్లాడతాయి ఇప్పుడు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి సిపిఎం ఆనాడు ఒంటరిగా పోటీ చేసింది ఇరవై ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తే తొంభై ఒక్క వేల తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు మాత్రమే చాలా చోట్ల డిపాజిట్లు కూడా పోయింది సిపిఎం మళ్ళీ తొంభై ఒక్క వేల తొంభై తొమ్మిది ఓట్లు మాత్రమే ఏది ఇరవై ఆరు స్థానాల్లో పోటీ పోటీ చేస్తే అప్పుడు అదే కాంగ
అందుకే ఇప్పుడు కూడా అంటున్నది ఏంటంటే ఆ పార్టీ వరకు వీళ్ళే అంటున్నారు ఈ రకంగా చూసుకుంటే సిపిఐ చాలా తెలివిగా వ్యవహరించిందని చెప్పాలి వాళ్ళు ఒక సీట్ తీసుకున్నారు రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు తీసుకున్నారు రేపొద్దున కాంగ్రెస్ అధికారం వస్తే ఎమ్మెల్సీ సీట్లు అయితే క్యారెక్టర్ వస్తాయి అవును ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఆ రకంగా సిపిఐ లబ్ధి పొందినట్టే లబ్ధి పొందిన సిపిఎం మూర్ఖంగా వెళ్ళిందేమో అనిపిస్తున్నారు ఎందుకు ఇక్కడ అంటే రాష్ట్ర నాయకత్వం లోకమా లేకపోతే కేంద్ర కమిటీ నుంచి వాళ్ళకి ఆదేశాల ఎందుకు లేకపోతే సిపిఐ కి సిపిఎం కి పడట్లేదు సిపిఐ సిపిఎం పడకపోవడం అంటే ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు అవి రెండు కలిసి కాకపోతే ఏంటంటే సిపిఐ త్వరగా ఫ్లెక్స్ అయ్యి అంటే బహుశా సిపిఎం నాకు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని ఆ పార్టీ అనుకోవడం వల్ల ఈ ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా తెలుసు అండి తాము నిలబడడం వల్ల గెలవము గానీ ప్రభావితం దే మే బికమ్ ఫ్యాక్టర్స్ దే మే బికమ్ ఫ్యాక్టర్స్ వెదర్ టు విన్ ఆర్ లూజ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పార్టీ సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కు వీళ్ళ వల్ల నష్టం కలిగే అవకాశం అయితే ఉంది ఆ నష్టం కల్పించాలనే కోరికతో వీళ్ళు ఏమైనా ముందుకు వెళ్తున్నారేమో ఇలా వీళ్ళు ముందుకు వెళ్లే వారు వెనక బీఆర్ఎస్ సహస్తం ఏమైనా ఉందేమో కూడా ఆలోచించాలి మరొక వైపు నామినేషన్ దాఖలకి చివరి గడువు పదో తారీఖు అవును పదమూడు స్క్రూట్ని మళ్ళీ ఉపసంహరణకి ఐ థింక్ పదిహేను ఏదో డేట్ ఉంది సో ఈ క్రమంలో నామినేషన్ కూడా వేసే నామినేషన్ కూడా ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది పోటీ నుంచి వైద్యులుగా అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదని నా అభిప్రాయం మీరేమంటారు అంటే అక్కడ దాకా వస్తారా వీళ్ళు అని నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది నాకైతే ఒకటి అండి ఇది సిపిఎం ఒంటరి ఆలోచన కాదేమో అని డౌట్ వెనకాల వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే సిపిఎం అంత మొండిగా ఎందుకు పోతుంది గెలవము లేదా ఒకరితో పోతే మాకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ వస్తుంది అది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఎలాగూ కూడా సెక్యులర్ పార్టీ అది కాంగ్రెస్ తో తను పోటీ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఈసారి అది అడుగుతోంది కలిసి పోటీ చేస్తే బెనిఫిట్ వస్తుందేమో అన్న అంశాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి మొండిగా ముందుకు వెళుతున్నారంటే తెర మీద ఏదో తపంగా జరుగుతుంది వాట్ ఎవరు అండి ఇంకా ఏం జరిగినా ఎవరికైనా కామన్ గా అనిపిస్తుంది కదా ఎవరి నోట వినేది కాంగ్రెస్ ఎందుకంటే పామపక్షాలతో బీఆర్ఎస్ కూడా అంతే సఖ్యంగా ఉంది కాంగ్రెస్ ఎంత సఖ్యంగా ఉందో బీఆర్ఎస్ కూడా అంతే సఖ్యంగా ఉంది అసలు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే బీఆర్ఎస్ ఈసారి పొత్తులో ఉంటే కనుక ఎగేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అంత అవి తెలివిగా కేసీఆర్ వీళ్ళు అస్సలు సంప్రదించు ఎందుకు అని ఎప్పుడు సార్ వామపక్షాలతో పొత్తు ఎప్పుడు ఉంటుందంటే తాము గెలవడం అనేటువంటిది టఫ్ అనిపించినప్పుడు మాత్రమే పొత్తులకు వెళ్తాయి ప్రధాన పార్టీ లేనప్పుడు వాళ్ళకి ఏం కర్మ పట్టి అంటే ఇప్పుడు తాము గెలుస్తామన్న ఎందుకు లేదండి మీరు బలవారు మరి లే మరి అలా ఉంటే కనుక రెండు చోట్ల పోటీ చేయరు కదా రెండు ఏదో పోటీ చేసే చేస్తాను నేను రెండు నియోజకవర్గాలను అభివృద్ధి చేయాలి పోనీ ఈసారి నేను కామారెడ్డిలో కనుక గెలిస్తే కనుక వాళ్ళు బొప్పర్ ఆఫర్ కొట్టినట్టే నేను అనుకుంటా సార్ ఒకటి సార్ బీఆర్ఎస్ పని అయిపోయింది అని చెప్పడానికి అయితే వీలు బీఆర్ఎస్ కు ఉంది దాని చరిష్మ లేదని చెప్పద్దండి కాకపోతే ఏంటంటే గత ఎన్నికల కంటే కొంచెం తగ్గిన మాట అయితే వాస్తవం ఎంత తగ్గింది ఏ మేరకు తగ్గింది ఆ పార్టీ ఓడిపోయేంత స్థాయిలో తగ్గిందా లేదా సీట్లు తగ్గేంత స్థాయిలో తగ్గిందా అనేది మనకి ఎన్నికల తర్వాత తెలుస్తుంది చూద్దాం సార్ ఇంకా ఉచిత విద్యుత్ పెట్టేది కాంగ్రెస్ ది ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఎక్కడొస్తుందో చూపిస్తే పూటి నుంచి తప్పుకుంటాను అంటున్నారు పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి మొత్తానికి ఇది కూడా అంతే రెండు వేల నాలుగులోనే వైఎస్ఆర్ కేటీఆర్ కేటీఆర్ చెప్పిన మాట రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటను మనం ఒకే ఘాట కట్టేయచ్చు కేటీఆర్ రైతు మందు గురించి కరెక్షన్ ఎంత చేసుకుంటున్నారు ఈయన కూడా ఉచిత విద్యుత్ గురించి కరెక్షన్ చేసుకుంటున్నారు ఆయన అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఆ మాట అన్నమాట అయితే వాస్తవం ఆయన కాంటెస్ట్ వేరు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఆయన కాంటెస్ట్ ఏమన్నారంటే ఉచిత విద్యుత్ పేరుతో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ప్రైవేటు విద్యుత్ సంస్థలతో విద్యుత్ కొనుగోలు చేసే ముసుగులోన దోపిడీ చేస్తోంది యాక్చువల్ గా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ అవసరమా అవసరం లేకుండా కూడా విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తోంది కొనుగోలు చేస్తున్న పేరుతో దుబారా చేస్తోంది అని ఆయన ఆరోపణ అప్పుడు ఆయన అన్న మాట అయితే వాస్తవం ఏమి రైతులు చాలా మంది ఎకరమో రెండు ఎకరాలో మూడు ఎకరాలో ఉన్న వాళ్ళే తొంభై శాతం మంది ఉన్నారు మూడు ఎకరాల భూమికి తడవడానికి ఎంతసేపు కావాలి మూడు నాలుగు గంటలు అయితే సరిపోతుంది కదా అన్న మాట అయితే వాస్తవం తర్వాత ఆ మాట అయితే వెనక్కి తీసుకున్నారు వెనక్కి తీసుకుని ఇవాళ ఏమంటున్నారు విద్యుత్ ఎక్కడ మీరు సరఫరా చేస్తున్నారు అని చెప్తారు ఒక విద్యుత్ కు సంబంధించే చాలా అంశాలు చక్కలు కొడుతున్నాయి కేసీఆర్ ఏమంటున్నారు పక్కన ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ చూడండి మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టారు మోటార్లకు మీటర్లు పెడితే మీకు నిధులు ఇస్తామని కేంద్రం చెప్పింది అయినా నేను తల వగ్గలేదు మీ బిడ్డ తల
కేవలం ఈ అంశం పైన డీకే శివకుమార్ మాట్లాడి మళ్ళీ ప్రచారానికి రాకుండా పోయాడన్న ఒక మాట కూడా ఉంది ఆయన వచ్చి ఏమన్నాడు కర్ణాటక నుంచి ఇచ్చి మాట మేము నిలబెట్టుకుంటున్నాము ఐదు గంటల కరెంటు మేము ఇస్తున్నాము అని కానీ ఇక్కడ మీరు దుమ్ము లేపారు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చేటువంటి స్టేట్ ముందు వచ్చి నేను ఐదు గంటల కరెంట్ ఇచ్చాను గొప్ప చెప్పకుండా మీరు బుద్ధి లేకపోతేనో అన్నారు దాదో డీకే శివకుమార్ సైలెంట్ ఆయన ప్రచారంలోకి రాలేదు రాలేదు సో ఇక్కడ కరెంట్ షాక్ బాగానే కొడుతుంది పార్టీలకు సో ఇక్కడ రేవంత్ ఏమని మాట్లాడారు ఆయన కరెక్షన్ చేసుకున్నాడు వెంటనే ఆయన ఏమని ఒకటే తెలుసు అసలు ఉచిత విద్యుత్ అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చిందే కాంగ్రెస్ నుంచి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తొలి ఫైల్ ఉచిత విద్యుత్ పైన సంతకం పెట్టాడు రుణమాఫీ పైన సంతకం పెట్టాడు అది చారిత్రక సత్యం ఎవరు కాదనలేదు ఇక్కడ అప్పటి నుంచి ఉచిత విద్యుత్ అనేది ముందుకు వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు మనం పరిశీలిస్తే కనుక ఒకవైపు చంద్రబాబు ని ఆ క్యారెక్టర్ ని తగ్గిస్తూ మొన్నటి మొన్న ఆయన హైటెక్ సిటీ కట్టించింది చంద్రబాబు అని అంటారు కానీ దానికి శంకుస్థాపన చేసింది మాత్రం కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి అంటూ ఆయన కీర్తించారు ఇప్పుడేమో ఉచిత విద్యుత్ అంటూ ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ ఇదే వైఎస్ఆర్ పైన బండ బూతులు తిట్టింది కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద కేసులు ఉన్నప్పుడు భయంకరంగా మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు రాజకీయాల్లో ఎక్కడ ఎవరుంటే అక్కడ ఆ మాట ఏ గూటి చిలుకకు ఆ గూటి పలుకు అన్నారు ఇప్పుడు ఈ ఏ గూటిలో ఉంది ఈ చిలుక కాంగ్రెస్ గూటిలో ఉంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పలుకు అందులో ఇంతేం లేదు కాకపోతే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే ఉచిత విద్యుత్ ఎక్కడ వస్తు ఇస్తున్నారు మీరు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ నిజంగా ఇస్తున్నారా మాకు లెక్క చూపించండి సబ్ స్టేషన్ కి వెళ్దాం లాగ్ బుక్ లు ముందు పెట్టండి మేము చెక్ చేస్తాం మీరు వస్తారా మా సవాల్ స్వీకరిస్తారా అని అంటున్నారు ఏ మాట అని అంటే పర్లేదు మీరు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామని అంటున్నారు కదా ఎక్కడ ఇస్తున్నారని క్వశ్చన్ చేయండి కానీ ఉచిత విద్యుత్ అవసరం లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు అనడంలోనే ఆయన కొంచెం భూభ్రాంగ్ అయింది సరే ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరూ భూభ్రాంగ్ అవుతూ ఉంటారు దాన్ని సరిదిద్దుకుని పోయ మీద తిప్పలు పడుతున్నారు అంతే ఇక నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ లో పిల్లుబుకిన అసంతృప్తుల జ్వాల గాంధీ భవన్ అలాగే రేవంత్ నివాసం వద్ద ఆందోళనలు ఏంటి సార్ ఎలా చూడాలి ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ మూడో జాబితా కూడా ఆందోళనకి దారి తీసేలాగే ఒకటి సార్ ఇందులో బాన్స్ వాళ్ళ సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకున్నారట ఒక క్యాండిడేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి సార్ ఇక్కడ టికెట్ లో ఆశించిన వాళ్ళు వేరు గొంతెమ్మ కోరికలు కోరుకుంటూ నిరసనలు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి జల్లారెడ్డి వనపర్తి ఇప్పుడు వనపర్తి చిన్నారెడ్డి పక్కన పెడితే సంజీవ్ రెడ్డి నారాయణ ఖేడ్ కరెక్ట్ ఆట శ్రీనివాస్ గౌడ్ పటాంచేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి బెల్లాయి నాయక్ డోర్నకల్ ఇప్పుడు బెల్లా నాయక్ తీసుకున్నారు మానవతరాయ్ సత్తుపల్లి సార్ అనుచరులతో కలిసి వ్యక్తిగతంగా తమ సార్ బెల్లా నాయక్ తీసుకున్నారు సార్ గాంధీ భవన్ వద్ద ఆయన ఆందోళన చేశారు ఆయన ఏమడుతున్నాడు నాకు డోర్నకల్ ఇల్లెందు సీట్లు అన్నా ఇవ్వండి ఈ రెండింటి ఏదైనా లేదా కామారెడ్డి కొడంగల్ సీట్లో ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వండి ఈ రెండు కోరే సీట్లు ఏనండి కొడంగల్ లో కామారెడ్డిలోనూ ఈ నిలబడలేదా ఈ నిలిచిన సీట్లు ఆయనకి ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఖర్చుతో అడుగుతున్నట్టే లెక్క కదా అడగడంలో లాజిక్ ఉందా అది ఆలోచించాలి సార్ బెల్లం నాయకుని పక్క పెట్టండి పటాన్ చేరు మాత్రం కొంచెం ఆలోచించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే నీలం మధును వాళ్ళు చాలా హైగా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు చాలా హైగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఆయన వెంట ముదిరాజు కమ్యూనిటీ మొత్తం ఆయన వెంట అక్కడ కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆయన ఆ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఆయన పటాన్ చెరు కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కాటా శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆయన గత పదేళ్లుగా పార్టీ అభివృద్ధి కోసం పని చేసుకున్నాడు ఆయన టికెట్ ఆశించాడు మళ్ళీ ఆయన టికెట్ రాకపోతే ఎట్లా ఆయన చాలా అసంతృప్తితో ఉన్నాడు మరి ఇటువంటి కీలకమైన నేతలు ఇలా ఆందోళనలు అంటే ఏమీ లేదంటే ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే టికెట్ ఇవ్వడంలో కూడా కొంచెం సమయం పాటించారు వీళ్ళు నీలం మధును ఎందుకు అంత హీరాయిక చూసారు అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం మహేశ్వర నియోజకవర్గాన్ని చూసుకుంటే కనుక అక్కడ పారిజాత నరసింహారెడ్డితో పాటు మరో నలుగురు అంటే ఐదుగురు ఆశావాహులు ఉన్నారు ఆల్రెడీ పారిజాత పరంపేట మేయర్ తను ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లోకి చంపవడం ఆ టికెట్ వస్తుంది అని ఖచ్చితమైనటువంటి ఆవిడి ఆ కొంచెం ధీమాతో ఉండటం నియోజకవర్గంలో గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఆ ప్రకారంగా వర్క్స్ చేసుకోవడం ఈ క్రమంలో తాండూ టికెట్ మనోహర్ రెడ్డి కేటాయించి మహేశ్వర్ ఏమో పరిణామాల మీద కేఎల్ఆర్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు కేఎల్ఆర్ కి అక్కడ పెద్ద తలనొప్పి అయిపోయింది మొన్నటి వరకు ఐ థింక్ నిన్నటి తోటి ఇండిపెండెంట్ అంతే సార్ ఇప్పుడు నీలం మధు కూడా చూడండి బీఆర్ఎస్ వచ్చిన వ్యక్తి ఆయనకు బీఆర్ఎస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి టికెట్
బీఆర్ఎస్ వచ్చిన నీలం మధుకు పెద్ద పీట అట్లాగే వనపర్తిలో ఏంటి మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డికి టికెట్ ఇస్తామని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ సభలో ప్రకటించిన తర్వాత కూడా టికెట్ దక్కలేదు టికెట్ దక్కకుండా ఎవరికి ఇచ్చేశారు మేఘారెడ్డికి ఇచ్చేశారు ఆయన బీఆర్ఎస్ వచ్చేసిన వ్యక్తి అంటే జంపింగ్ జంపి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనుచరుడు అతను సో వాళ్ళు టికెట్ ఇచ్చేశారు సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి టికెట్ ఇవ్వడం అనేది అసంతృప్తి కారణం అవుతుంది సో అలాగే బోర్డు టికెట్ ఇవ్వనందుకు పిసిసి ప్రధాన కార్యదర్శి మానవత రాయ్ కూడా రాజీనామా చేసేసారని వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గాంధీ భవనానికి వెళ్ళడం ఇప్పుడు ప్రతి పార్టీలో కూడా ఉంటాయి అంత ఎందుకండి మనకు ఈవెన్ బీఆర్ఎస్ లో కూడా మనకు అది అచ్చంపేటను ఏదో అనుకుంటాను అక్కడ అబ్రహం అనేటువంటి అతనికి టికెట్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకి ఇస్తామని చెప్పి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారు చల్ల వెంకటేశ్వర రెడ్డి అనుచరుడు విజయుడుకు టికెట్ ఇచ్చారని తెలిసింది సో ప్రతి పార్టీలో కూడా మార్పు చేర్పులు అనేవి ఉంటాయి ఉండవని కాదు కాంగ్రెస్ లో అది హైప్ ఎక్కువైపోయింది ఎవరు చూడండి గాంధీ భవన్ కు వెళ్ళడం ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి ఫ్లెక్సి తగలు పెట్టడం ఏంటి అక్కడ ధర్నాలు చేయడం ఏంటి నానా గందరగోళం చేయడం ఏంటి గాంధీ భవన్ లాకేసే పరిస్థితి తీసుకురావడం ఏంటి సో ఇక్కడ అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం అనేది కాంగ్రెస్ నుంచి చాలా విచిత్రంగా పెరిగిపోయి వింత పోకడు పోతుంది ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉంది ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ కి గ్రాఫ్ పెరిగింది అనుకున్నటువంటి ఈ తరుణంలో టికెట్ల కేటాయింపు అంశం కాంగ్రెస్ కి కాస్త ఇబ్బంది మైనస్ గానే మైనస్ గానైనా ఉండొచ్చు లేదా ఇది ప్లస్ కూడా కావచ్చు ఎట్లా అంటే నేను చెప్తాను మైనస్ అంటే అభ్యర్థుల పరంగా మైనస్ కానీ జనాల పరంగా అరే టికెట్ల కోసం ఇంత కుమ్ములాడుతున్నారంటే ఈ పార్టీ ఏదో గెలిచే పరిస్థితులు ఉంది అని అనుకుని ఆ సందర్భం కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు గెలిచే పార్టీకే కదా పోటీ ఎక్కువ అని ప్రజలు అనుకున్నారు అనుకోండి ఎక్కడ ఎక్కువ నుండి కనిపిస్తుంది మనకు కాంగ్రెస్ లోనే కనిపిస్తుంది సో కాంగ్రెస్ లో నుండి కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓహో ఇదేదో బాగా హైప్ ఉన్నట్టుంది అని సార్ మౌత్ పబ్లిసిటీ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఎలక్షన్స్ సో వాళ్ళు అనుకున్నారంటే మాట 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 డిస్కషన్ పోయి చివరికి ఓటు ఓటు వేసే సందర్భంలో కూడా ఏ ఒక్కరి మాట అయినా ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది చాలా మంది అనుకుంటారు నెల రోజుల ముందే ఓటర్ల నిర్ణయం తీసేసుకుని ఉంటారు వాళ్ళు ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తారు అంతే అని అన్ని సందర్భంలో అది ఉండదు చివరి నిమిషంలో మారేటువంటి ఆలోచనలు కూడా చాలా ఉంటాయి ప్రజలందరూ ఒకేలా ఉంటారు కదండి ఓటర్లందరూ ఒకేలా ఎందుకు ఉంటారు లోగో భిన్న రుచి అన్నట్టు ఓటర్లో భిన్న రుచులు ఉంటారు భిన్న ఆలోచనలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు సో ఎలా పోయి ఎలా వస్తుంది చెప్పలేదు ఇక బీజేపీతో పొత్తు తెలంగాణ పరిలో జనసేన పవన్ ను తరిమి తరిమి కొడతామంటున్న ఓయూ విద్యార్థి జేఏసి ఆల్రెడీ నేను అడిగిన జనసేన అభ్యర్థులు బీజేపీ ఒక ఎనిమిది స్థానాలు అయితే జనసేనకి కేటాయించడం జరిగింది ఆ ఎనిమిది స్థానాలకు సంబంధించి అభ్యర్థులను కూడా ఆ సాక్షాత్ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించినటువంటి సందర్భం సో ఈ క్రమంలో ఇవాళ బీ ఫార్మ్స్ కూడా ఇచ్చేసినట్టు ఇచ్చారన్నట్లుగా కూడా మనకి వార్త కూడా వస్తుంది సో ఈ క్రమంలో ఆయనపై అనుకూలంగా కన్నా ప్రతికూల వాతావరణమే ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది మరి పవన్ ను తరిమి తరిమి కొడతామంటున్నారు ఓయు విద్యార్థి జేఏసి నేతలు ఆ పవన్ ను తెలంగాణ ద్రోహి అంటూ కూడా నినాదాలు ఎక్కువ పెడుతున్నటువంటి సందర్భం సో ఈ క్రమంలో ఆయన ఏ విధంగా ఆ ఎనిమిది స్థానాల్లో వారాహ యాత్ర స్టార్ట్ చేస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్లోగన్స్ ఏమిటి ఆయన ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ సర్కార్ ని ఎలా ఎండగడతారని దానిపైన ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటారు మసూద్ ఒకటి సార్ అసలు జనసేన తెలంగాణలో పోటీ చేయడం అనేది బలవంతపు బ్రాహ్మణ ఇష్టం లేదు బీజేపీ ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ హీస్ వెరీ క్లియర్ ఇస్ హిస్ థాట్స్ ఒక్క మాట చెప్తాను సార్ కొన్ని విషయాలు ఆయన్ని మనం మెచ్చుకోవాలి ఆయన ఆండ్రాక పరిమితం అయ్యారు అసలు ఇక్కడ వారాహి ఎంత వాహనాన్ని పూజ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆత్మీయంగా కార్యకర్తలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు ఇక్కడ మనకు పెద్దగా స్టేట్స్ లేవు అన్నమాట ఆయన అన్నమాట మనకు పెద్ద స్టేట్స్ కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడినప్పుడు మనకి ఇక్కడ పెద్దగా స్టేట్స్ లేవు ఇక్కడ ప్రభుత్వం బాగానే చేస్తుంది పైగా ఆందోళన మాట్లాడిన ప్రతి సందర్భంలో కూడా కేసీఆర్ ని మెచ్చుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి దాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు సో ఓకేనా ఇంత చేసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఇక్కడికి వస్తామంటే వెంటనే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అన్నారు తెలంగాణ వచ్చినందుకు నాకు జ్వరం వచ్చింది నేను భోజనం చేయలేదు అన్న వ్యక్తి మళ్ళీ ఈ రోజు వచ్చి తెలంగాణలో పోటీ చేస్తుంటే కనుక మీరు ఎట్లా ఊరుకుంటారు పచ్చబట్ట తెలంగాణ మళ్ళీ ద్రోహుల చేతికి ఇవ్వద్దండి ద్రోహులందరూ కలిసిపోయారు అనే మాట కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ అసలు పవన్ కళ్యాణ్ ఎనిమిది మందిని ఇక్కడ పోటీ చేయించడం కూడా బలవంతంగా చేయిస్తారు ఇంకా బీజేపీ మాట కాదనకుండా పొత్తులో వెళ్లడమే గాని ఆయనకి పొత్తు ఇష్టం లేదు అంటే అక్కడ ఏపీలో పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే బీజేపీతో ఇక్కడ పొత్తుకి పరిణామం కూడా ఆయనకి దీనికి స
అది ఎందుకో రేసులో వెనకబడిపోయింది అన్న ప్రచారం వినిపిస్తోంది వాళ్లకు కూడా ఏదో ఆ అనుమానం అయితే ఉంది మేము రేసులు వెనకబడిపోయామా మూడో స్థానానికి పడిపోయామా ఈ సందేహంలోనే వాళ్ళు ప్రతి చర్య కూడా ఆలస్యంగా తీసుకుంటారు మీరు గమనించండి కాంగ్రెస్ మొదట బీఆర్ఎస్ తర్వాత కాంగ్రెస్ వీళ్ళు టికెట్లు ఖరారు చేస్తుండగా ఆ దశలోనే వీళ్ళు అడుగులేస్తూ పోతున్నారు మరి ఈ క్రమంలో వైఎస్ఆర్ టీపీ అధ్యక్షులను షర్మిల్ సంప్రదిస్తే బాగుండేదేమో బీజేపీ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా భావసారూప్యత తేడా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ తో ఆల్రెడీ ఆమె కుమ్మక్ అయిపోయింది కదా అంటే ఒకటి దాని పేరు వైఎస్ఆర్ టీపీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ సో అది కాంగ్రెస్ తల్లి కాంగ్రెస్ పిల్ల కాంగ్రెస్ అని మొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం వీళ్ళందరూ కామెంట్ చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆమె సో వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి ఒక పాయ అంతే అండి టీపీ అనేది ఎప్పటికైనా మీరు చూసుకోవాల్సింది సొంత కొట్టు కాదు ఇది వైఎస్ఆర్ సిపి అనేటువంటి ఒక పార్టీ నుంచి ఒక చిన్న పాయ ఇక్కడికి వచ్చింది అంతే ఎప్పటికైనా ఈ పాయ మళ్ళీ అక్కడ కలిసిపోతుందేమో మనం చెప్పాల్సిన ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే